Дамы и господа, здравствуйте! Добро пожаловать на канал Happy PC Белгород. Здесь мы рассказываем коротенькие, а иногда и не очень, истории про нашу жизнь. Здесь мы ремонтируем, продаем, усовершенствуем, ускоряем, даже если надо, замедляем любую компьютерную технику. Вообще все, что захотите, все, что связано с компьютерами, это к нам. Мы поможем, расскажем и сделаем все, что в наших силах. А теперь мы начнем рассказ, если честно, с меня. У меня есть один прикольный момент. Буквально сегодня, буквально сегодня Даня принес такую штуку. Я просто не знаю, как она правильно называется, если честно. Собственно, мы продаем компьютеры и, и кладем туда конвертики. И вот у нас есть сургуч, и у нас... Я забыл, как эта штука называется, честно. Честно, да, я не помню. Да, совершенно верно. Мы будем разогревать сургуч и ставить такую вот небольшую печать. И она такая будет красивая, как, как в старину, как делали, когда письма отправляли. Вот сейчас будет то же самое. Мы будем возвращаться в прошлое, такая небольшая, в стиле Гарри Поттера, да? Вот это вот, да, я надеюсь, что люди заценят, выглядят круто, то есть мы уже пробовали, тестировали, выглядит прикольно, соответственно, я надеюсь, что люди это оценят. Заморочились, короче, из, из приятностей. Из классики жанра сборочки у нас потихонечку продаются, и опять-таки в лидерах в этом месяце, на мой взгляд, сборка на 610 плате. 12400, аж 610, и либо 3060, либо 4060. Это... Отличная балансная сборка, позволяющая играть в Full HD на средних высоких настройках, без особых проблем и за хороший прайс. Рекомендую, если вдруг что, мне нравится. А теперь попробуем подоставать некоторых ребят. И начнем мы с самого человека, который мне ну, меньше всех нравится, я с него начну. Его зовут Никита. Это классный парень, умеет ремонтировать видеокарты iPhone, iPad, iMac. Но не машина. Но не машина, да. Никита, привет. Ладно, я шучу, конечно. Расскажи, пожалуйста, что у тебя на этой неделе интересно, есть чего-нибудь? Вдруг, вот что это такое, например? Да, это будет в этом видео. Коврик. А, ковр... а, кстати, новый. Жека, зацени. Есть но... новые коврики, да. Ребята, э, если что, на Озоне есть коврики, и еще наши ребята... Наши друзья из Питера также продают. У них есть эксклюзивные коврики. Поэтому можете зайти, взглянуть, посмотреть, вдруг кому-то что-то понравится, можно приобрести. А теперь я возвращаюсь к вам. Ну, расскажите что-нибудь интересное, что на этой неделе, вот чем ты можешь разбавить наш бложек маленький? Да не, чем Вообще... PlayStation чистю. Блин, такой видеотор здоровый, как на вычешке. Ну так, это печка радиатора. Это в моем пижо вот это. Вот, еще и PlayStation делаю, понимаешь? Ничего себе. Не, ну правда, ничего интересного. Вообще? А как у тебя неделя в целом прошла? Твоими молитвами. Не знаю, но я старался. На самом деле, я не знаю, что сказать, правда. Ну ладно, хотя бы расскажи там что-то с котами какая-то вот история там, что происходит. Ничего, да просто кот приболел, и ездили по больницам, все время сидел с больницы. Когда сдавали кучу анализа. Ну, вроде как бы, вроде непонятно, но. У кого дети, у кого коты. Ну да, да. У меня сезон такой очень близко. Жена и двое котов. Обострение, все болеют. Ребята, не болейте, и коты тоже не болейте, потому что, ну, вы же милые и пушистые. Ну, и все тогда. Ну, что? Я, я говорил, что с него надо молчать, потому что, ну, собственно, ничего интересного. А вот к этому человеку нужно, кстати, максимально осторожно подходить. Мало кто знает, мало кто знает, но Влад спецназовец, блин. Спецназовец. Просто если его спугнуть, он может... Ну, типа, все. Владос, здорово. Привет. Я быстренько. Давай. Ну расскажи вкратце, как проходит неделя. Вот, кстати, ты что-то вот ремонтируешь. Ты начал развивать тему с ремонтами блоков питания максимально? <связывая> да как тут ремонт? Это не ремонт, по факту так. А что это? Про пиро. Да это же не первый раз уже. Пересборка. И... <связывая> Пересборка блок питания, <связывая> да. <связывая> ну, а есть такая интересная особенность, то, что из-за повышенного напряжения, у скачка и напряжения у некоторых блоков, в частности серии PF, Deep Cool, а, выбивает кондеры, причем сразу за раз, ну, штук 8-9. То есть их, их просто меняешь, и, в принципе, они более-менее пытаются работать. Но работать недолго, то есть, как бы... Ситуация а, повторяется? Да, ситуация повторяется. Ну, причем, а, ну, родные конденсаторы лучше, чем те, которые мы, допустим, можем приобрести где-то на рынке, да? Угу. А, как говорится, настоящие японские конденсаторы, ну, мы тут, к сожалению, наверное, не найдем нигде, вот. Поэтому, ну, уже меньше сглаживают. Но... Один плюс. Он сам не умирает. 
умирают только конденсаторы, и за собой из железа ничего не уносит. То есть, как бы то ни было, как бы то ни было, да, это неприятно, но это лучше, чем какой-нибудь аэрокул, который сгорел, и все сгорело, или XAS, который бахнул, и у тебя процессор вылетел, да? Угу. Ну, то есть, гораздо интереснее. А так, в принципе, мы же уже давно что-то подобное пытались сделать, но как-то оно не очень-то заходит. Ну, это не надо очень понимать, интересно. Что это, это бюджетная, да, на самом деле, относительно бюджетная линейка. Ну, и да, если мы говорим просто... про 8 конденсаторов, ну... Но... Нет, ну они по факту стоят до копейки конденсаторы. Угу. Но тут тоже и работа это нетрудная по замене. Тут просто сама ситуация в том, что ну, блин, это, это, проявляет, адекватно... это проявляется только, скорее всего, там, где нестабильная сеть. Я правильно да, понимаю, да, что да, если да, у вас да, вы да. живете в нормальной проводке, да, в доме, то, скорее всего, у вас такой проблемы не будет. Если вы, конечно, в старом доме, то никакой блок питания самый элитный с японскими конденсаторами от этого не застрахован, к сожалению, никак. Абсолютно никак. А что-то еще было у вас по ремонтам на этой неделе интересно? Ну, вообще из интересного толком ничего не было. Был э, молодой человек, который пришел, вот у меня вырубаются танки. А, танки вырубаются. Танки вырубаются. Ну, мы у себя потестили, погоняли, все хорошо. Говорю, у вас через что-нибудь подсоединено еще дополнительно от розетки? Он говорит, ну, у меня пилот есть. Фото скиньте, фото в студию. Шнур уже желтый, там опалены в пилоте эти, там дырки от розетки. Там, там, чайник, вообще уже, я не знаю, что с ним делать. Блин, у него компьютер на 580-й, там просто жесть какая-то. Ну, поменяйте пилот, все заработало. О, да, спасибо, все заработало. Офигеть. А... Кстати, ремонт, ремонт по удаленке. Представляете, просто взяли через... через не, видео, не, не, он его принес. А, принес. Он принес. Офигеть. Да, у нас постоял, просто вообще никаких проблем не было. Потом что еще было? Приносили кассу на ремонт. Ну, вот эти, которые сенсорные, сенсорные. А, ну кассы, да, да, у которых материнки такие, вот эти мини ITX. Интересно, а у них есть SSD? А где? В кассах? Касса. Да. SSD или Да. Там Просто маленькая формат... ММЦ, ММЦ, SSD. Ну, мой, блин, не ММЦ. Ну, в общем, старого формата SSD-шки, которые еще в ноутбуке в 11-х годах где-то пихались. Вот там в данных кассах, которые нам приносили, такая же SSD-шка. И, в общем, там в чем проблема? Потихонечку умирает. Угу. Соответственно каким-то образом, по какой-то непонятной, неведомой нам причине, мы их много делали, не помогает родной охлад. То есть мы просто ставим сверху обдув, все, она работает. А, меняем термоинтерфейс, пробуем что-то делать, ничего. То есть прям реч, дичайший перегрев, причем закрываешь все, и там печь кадовая. Понятно. Ну, пытались найти туда кулерок какой-нибудь какой маленький. Обдув, ну, да, 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 да. мысль сейчас пришла в голову, что да, да. маленький метод, чтобы Ну, это гнал... тоже как бы квест такой, ну, потому колхоз, что такой да. маленький не найдешь, вот, потому что самый минимальный такой в продаже, который нашли быстренько, это вот полтора сантима, полтора сантима ставишь, он не закрывается, нашли кулек от вентилятора, ставим, он уже где-то сантим шел, начинаешь закрывать, а там вот этот звук, как от болгарки, все, пошла, короче, ну, в общем, убрали его тоже, нашли два маленьких кулера, кстати, вот, единственное, где пригодилась материнская плата Хуананджи, мы с нее сняли радиатор, взяли тут два маленьких кулерочка, вот, кстати, осталось, остался радиатор, вот он, тут было два маленьких кулерочка, 0,75, они по высоте шли, ну, вот, буквально, да, и вот тогда они стали, в принципе, обдувается, и он работает, вот, наверное, сколько, ну, мы его включили, уходили вчера, сегодня он... Вклю... продолжал работать, показывал видео из Рутуба, там всякие там уже... Ну, да, вот такие вещи сложно гарантию, конечно, дать. Не, ну это не то, что гарантия, сразу людям объяснил, то, что вот оно поработает, но сколько uh -huh. оно работать будет, неизвестно, потому что уже из четырех два USB не работают. А там обычный комбайн стоит, там селерон какой-то, ну, соответственно... Мощный. Мощный. Не, ну, касса работает, там ну, конечно, десятка стоит на ssd ну, для, для этих задач, да. А так, в принципе, из того, что было, ну... Да и ничего интересного. В основном, вот, кстати, приходили клиенты у кого-то там, у всех какие-то были проблемы у нас тут в регионе с электричеством, и в основном люди приходили как раз таки вот с блоком питания, потому что повыбивало всем, меняли блоки, и вот, в основном на этой неделе был такой ремонт. Благодарю тебя. Спасибо большое. Да, нет. Вполне себе с кассой реально прикольный ремонт. Не, я не хочу. Я, смотри, обратите внимание, господа, вы вообще, если вдруг, если вдруг кто-то первый раз на канале и не знает, кто этот человек, это, это наш талисман. Команды, который просто ну, пропал на время. Здравствуйте, здравствуйте. На время пропал. И, Олег, ну, сказать по правде, мы не соскучились. Ты где был? Я каким-то чудом я рванул на неделю на море. Так. Со всей семьей. Но тебя не было ни неделю. Да, странно. Отлично отдохнул. Поехал на Азовское, приехал на Черное. 
Так, так получилось. Вот. Ну, такое бывает. Да. Когда навигатор не работает, собственно, когда с да, картой не когда ориентир... же на за рулем. Да, да. Отлично прошло все время на море практически. В последний день я удачно сломал ребро. И еще месяц я просидел дома на больничном. Вот как-то так получилось. Как сейчас чувствуешь себя? Кашлять больно, блин. Кашлять больно. Да, да. Друзья, да. ну давайте пожелаем Олегу здоровья, потому что, ну, сами понимаете, без него И я, кстати, PC, не очень удивлен, как Happy PC продержалась без меня. Это молодцы, пацаны, вообще, выдержали все. Красавцы. Да, еле-еле продержались. Олег, спасибо большое тебе, друг. Все так. Пока мы с вами тут входим, гуляем, еще один чопик явился к нам. Сергей, здравствуйте. Так. Здравствуйте. Сереж, здравствуйте. мы хоть с тобой в команде, но все равно не в команде. Расскажи, что? как неделя проходит, что у нас здесь вообще происходит? А я, я с отпуска вернулся недавно, да? да? Я не помню, когда. У меня это был 18-й отпуск за последнюю неделю. Вот, и я вернулся, вернулся из Москвы, да, отметил свое 27-летие. Приехал. Не порастаялся, если что. Да. Лайфхаки, кстати. Лайфхаки. Да, вот приехал, парочку сборочек уже заказали. Расскажи, что за сборки, кстати. Да, заказали сборку, практически нашу классическую, на 12 с добавлением жесткого диска, по-моему, на 2 терабайта. И сейчас в процессе оформления у нас на всех уже каналах была эта сборка красного цвета на 7700X и 7700XT. Тоже там... отдельный ролик Дани снимал. Да, не, ну да, классно, да, классно, да, да. И вот эта сборка прямо сейчас в процессе оформления. Если то есть, человек приобретет, я уверен, будет радоваться не только производительности, но и прекрасному внешнему виду. Вот. Ну и в целом втягиваемся в работу. После отпуска как? Есть ну, силы? Нет, трот, тротлинг был... чувствуется. А, а? Чувствуется, что ты был в отпуске. Нет. Но, <свят> надо, ну, я считаю, что нужно да, пересматривать. Надо, то есть э, у нас как э, в целом? Э, получается, 12 месяцев мы работаем и один э, месяц отдыхаем. Ну, по правилу. Надо как-то поменять, чтобы мы работали э, один месяц и отдыхали 11. Вот, я предлагаю всем это в комментариях обсудить, насколько это, в принципе, будет. Ничего не понял. А как, подожди, как 12 месяцев? 12 месяцев всего в году. А, ну а, всего 12, мы работаем 11, один месяц отдыхаем. Так. То есть, да, всего 12. На, а и надо сделать, надо переработать, переработать да, схему, это чтобы... вообще, то есть это чтобы концепция. Чтобы мы 12 работали, да? Нет, чтобы мы не работали вообще. А, все, и 11 отдыхали. Да, 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 да. То есть месяц мы работаем, и 11 отдыхаем. Это, я думаю, решит проблему всего. Да, да, хорошо, спасибо вам, Сергей. Да. Благодарю вас, надеюсь, что вот эти вот... Пенсионный фонд, пенсионный фонд нас услышал, однозначно. Друзья, сейчас зайдем в святая святых нашей мастерской. Это самые главные умные ребята в нашей команде, которые расправляются с любыми вообще абсолютно вещами. И прямо сейчас там тоже что-то происходит, что я не знаю, абсолютно рандомно. Господа, здравствуйте. Ну, Почему? Ну, тут такая... Зачем ты Мишу испугал? Сложная работа. Ладно, Миш, две минутки. Извини, пожалуйста, да две не минутки. Не могу, не могу извинить. Ну что у тебя тут происходит? Расскажи, пожалуйста, ну, вкратце. У меня все как плохо. Как дела? Я смотрю, у тебя что-то на чистке или на ремонте? Это, это на ремонте. Человек почистил. Боже. На жидком металле и все. Очистил. Само... И что, в смысле, не включается? Нет. Офигеть. Я не, не понимаю, как его почистили, если честно. Что происходило? Как термопаста заводская, как мы видим? Жидкий металл в углу вылился, соответственно. Это заводской термоинтерфейс нанесенный. Он сухой абсолютно. Ну и здесь видно на 1070 камушки. Так, есть? Ты уже сделал диагностику или еще не успел? Все есть, но ничего нет. Ты понимаешь? То есть, как бы, есть... Да, все работает, все включается, все напряжение нет. в порядке, но не стартует. Нет. Всего напряжения есть. А -а -а. Нету, то есть. Всего напряжения, но и короткого тоже нет. И короткого, понятно. Не полное, и не короткое. Как-то один там кто-то сказал. Как живой, но не живой. Да. Пока не знаю, сейчас снял систему охлаждения дабы прозвонить все обвязки, все посмотреть. Предположение. Да. Ну, я не знаю, может быть, чарджер все-таки действительно помер. 
потому что 19 вольт не формируется. Ну, не 19, ничего нету, там э, несколько сигналов только есть, Понятно. все. Пока еще не разобрался, вот только вскрыл, и вы зашли как раз вовремя. Друзья, э, ну, что хотелось бы сказать. Конечно, всем всегда интересно заглянуть, собственно, в ноутбуки и почистить самому и сэкономить. Но если вы уж на это решились, вы должны быть к этому готовы, что аппарат внезапно может не включиться. Если вы за это взялись, посмотрите в интернете какие-нибудь видео, что вам пригодится, какие термопрокладки, а вдруг у вас ноутбук на жидком металле, какие вам нужны отвертки и минимальные рекомендации, такие как, например, там, снять аккумулятор, прежде чем что-то начинать выполнять, когда вы сняли крышку. Это дороги... Мы говорим особенно про дорогие аппараты, которые ну, вы действительно можете прям встрять. Ну, прямо встрять. Если вы решили, вы должны принять всю максимальную ответственность, что такое может случиться, и будет грустно потом. И уже чистка, допустим, там получится не 5000 рублей, а, там, допустим, с ремонтом уже все 10. Спасибо большое, Миш. Да не за что. Ну, тут не все 10. Тут не все 10. Думаешь, тут, тут если жидкий металл... Так, ну, жидкий металл, если поменять 66500, да, вот, тем более смотрим, сколько здесь термоинтерфейса. Да, 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 я смотрю, что много жид жидких. Да, тут 6500 выходит так, по так. стоимости, именно данный аппарат, угу. стоимости чистки. И данные аппараты восстановления после короткого замыкания от 7000. Ну, вот. Итого минимум уже 12, грубо говоря, тысяч. Понятно. Получается после... Ну, к сожалению. к сожалению, спасибо большое. Будьте внимательны, такое бывает. Санечек, здравствуйте. приветствую тебя, дорогой друг. Здравствуйте, здравствуйте. Есть ли что-нибудь у тебя вдруг э, нам рассказать и чего-нибудь интересное на сегодняшней неделе? Да. Что-то, может быть, уже было, но ты выдал, например. У меня в основном большая часть ремонта в этой неделе была связана с серьезными вопросами. Это процессор. Угу. На двух нет на трех на трех видеопроцессор на двух уже ГПУ ну вернее ЦПУ серьезные ремонты достаточно а по какой причине они там выходили из строя ты знаешь вот сложно сказать если до этого какие-то ну были предпосылы то здесь они даже все ну идеально выглядят очень интересно да и прям нет такой веской причины. Ну, в двух, я предполагаю, перегрев именно из-за несвоевременного обслуживания. Угу. А вот остальные сложно прям даже сказать, почему. Вроде бы все чисто, все хорошо, все красиво. Прямо каких-то явных дефектов и изменений нет. То есть там не заливался, не там скачок напряжения, ничего не было. Все в порядке. Очень интересно. Да, ну, вот сам как бы анализирую, разбираю. Не дешевый, да, я так понимаю, ремонт? Все ремонты, да, не дешевые. Люди, кто-то думает, кто-то вот согласился. Три человека согласились, два чипа уже заказано, и третий вот, скорее всего, сегодня или завтра решится на подходе. Все понятно. Слушай, а я вот помню, что ноутбук был мошенник, мы называем. Э, ноутбук мошенник, это, если правильно прочитать, машинайк, наверное, я знаю, это китайский бренд, который недавно вышел к нам на рынок, и его достаточно много в магазине ДНС его продают. И у тебя была сложность, помнишь, установка винды. То есть там стояла операционная система, но она дала сбой, восстановление она не... Ну, получается, восстановить ее нам не удалось, и ты не мог даже ее переустановить, ну, по простыми методами, но в итоге ты разобрался, а, в чем да, причина. Вот расскажи, пожалуйста, это маленький такой случай. тоненький нюанс, да. Сейчас, 5 секунд прибыль, что у тебя плохо слышно. Случай был связан, скорее всего, когда уже подключили мы виртуальную систему, да, и попытались посмотреть, что с диском-то. Давай, вот давай с самого, давай, а, с самого, самого начала, начала. Такой... что за проблема да, у тебя возникла при установке а... операционной системы? А, при установке у меня не об... обнаруживался сам SSD-шник. То есть не видели SSD не вообще, раздел, да. ну, нет раздела, все, нет самого диска, в био заходишь, диск есть, заходишь ставить систему, там подкидываешь драйвер, да, который как бы позволяет а, определить там ВДМ, угу. и он как бы говорит, нет диска, и все, и хоть ты что хочешь делай, ничего не работает. Но, а, скажем так, от старой системы есть кусочки, да, которые он видит, если ты вынимаешь все, он пытается как бы типа поднять одиннадцатую, рушится, идет в краш синий экран, и как бы ничего дальше не происходит. И постоянно, я уже забыл, или 001, не помнишь, ошибка какая? Не, ошибка, к сожалению, тоже, да, Тоже я забыл ошибку. 
По факту потом уже решили на крайняк. Ну, думаю, сейчас посмотрим разделы вообще, что там было. И э, ставим виртуальную систему. Так, LiveCD. LiveCD. И понимаем, что, возможно, вся установка была в рейде. И он как бы успел зашифровать диск. Вот. Вся проблема, скорее всего, была в том, что диск именно был уже зашифрован. Очень интересно. Так каким способом, получается, вы удалили просто все удалили разделы? Удалили все разделы полностью, отформатировали, еще раз разметили просто его, как, просто разметку сделали как один. Так. И все пошло. И свои приустановки он увидел? Да. Ну да, действительно, я тоже никогда в жизни с такой ситуацией не сталкивался. То есть, еще раз подтожим, потому что эта ситуация мне тоже стала интересна. При установке не определяется SSD-накопитель. Казалось бы, ситуация стандартная, во всех новых аппаратах такое бывает, но подкидываешь ему специальный драйвер, и он определяется. В данном случае это не помогло. И получается, ситуация решилась таким образом, что ребята загрузили слив CD, все разделы видны, все окей. И они их просто удаляют, оставляют пустую ssd -шку. И после этого винда корректно устанавливается. Первый раз такое на моей памяти. Действительно, то есть, видимо, в каком-то режиме предыдущая система была установлена так, что при установке новой уже не определяется. Но э, разобрались же? Там, знаешь, предположение, Саш, наше, расскажи. Я рассказал, что в рейде, скорее всего, или очень похоже, рейде. установка в рейде, до да 100% в рейде была. Или в рейде, или <coughs> второй жесткий был подкинутый в а -а -а. момент установки. Может быть, да, да либо второй, второй свои висел. Свои файлы туда загрузочные? Но нет, я все-таки склоняюсь рейде, к другой да, версии, потому что тогда бы, Миш, если бы твоя версия была скажем так, верный, он бы все равно разделы видел и дал бы без проблем их ну, удалить и переустановить, потому что такая да. ситуация бы, ну, раньше встречалась. Сто процентов рейд был. Ну, как, потому да, что в этот, режиме... этот считался на закрытым носителем, защищенным. Любопытно. Хорошо, спасибо большое, Санечек. Все. Собственно, собственно, господа, ну, на этом, наверное, да, ролик мы будем завершать, потому что все, все ребята закончились. Работа есть. Все, все пределы, все стараются, помогают, как могут, любым, по, по любым вопросам. Сборочки, ремонтики, даже вон Влад блоки питания уже ремонтирует. Поэтому, если вдруг у вас сломался компьютер, и вы находитесь в городе Белгороде, в городе Санкт-Петербург, в Калининград, в Воронеж и Старый Оскол, то ссылочки будут в описании, приходите, обращайтесь к ребятам, мы всегда с большим удовольствием вам поможем. Также вы можете заказать у нас сборочку или купить ее на Озон, как вам будет удобно, там есть широкий выбор на различные конфигурации, различные задачи. Передай привет и поздравь человека с покупкой красной сборки, она продана. Человек, я думаю, будет очень-очень счастлив. Человек, который покупает у нас, я даже два микрофона говорю... Человек, который покупает у нас красную сборку. Купил, уже уже все, уже все, уже купил. Я поздравляю вас с покупкой, потому что вы первый, сборочка эксклюзивная. Я надеюсь, что она подарит вам массу удовольствия и выполнит все ваши задачи. Она на самом деле производительная. Она справится, мне кажется, с любыми задачами, игрушки. Но и самое главное, конечно, она просто круто, стильно выглядит. Я вас поздравляю. Друзья, спасибо большое, что посмотрели. Благодаря вам мы существуем, для вас мы существуем. Пока-пока.